Sie, wir begeben uns jetzt in einen sterilen Raum. Madame? Monsieur? Und vergessen Sie nicht, dass der geringste Schock nicht nur sein psychisches Gleichgewicht stören kann, sondern darüber hinaus auch sein Leben. Betrachten Sie ihn als Schwerkranken. Für ihn stand die Zeit still. Ach, und noch etwas. Sie werden ihn sehr verändert finden. Das spielt keine Rolle. Mein Herz sieht ihn mit anderen Augen. Das ist entsetzlich. Das kann nicht wahr sein. Das ist ungeheuer. Das ist nicht mein Großvater. Das ist ungeheuer. Das ist nicht mein Großvater. Ein Albtraum! Das ist er nicht, das kann ich Ihnen beweisen. Sie brauchen sich bloß das Bild anzusehen. Das ist er nicht. Wir uns jetzt gleich wieder beruhigen, Monsieur. Ja, und dann? Wir werden ihn jetzt rasieren. Das wird ihn entscheidend verändern. Komm, was rasieren Sie ihn? Rasieren Sie ihn! Es steht alles zum Rasieren bereit. Das ist Dr. Bibolini, einer unserer bedeutendsten Psychiater. Er hat die Aufgabe, über das seelische Gleichgewicht Ihres Verwandten zu wachen. Ich weiß noch nicht, ob dieser Mann mein Vorfahre ist, Monsieur. Aber wenn es so ist, muss ich Sie fragen, warum haben Sie ihn in diesem abstoßenden Zustand belassen? Warum? Ich war der Meinung, dass eine Konfrontation des Patienten mit sich selbst noch verfrüht wäre. Jetzt halte ich den Augenblick jedoch für gekommen. Er hat heute Morgen einen Spiegel verlangt. Sie haben keine Einwände, Herr Kollege? Ich übergebe Ihnen den...